ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് ഡിസംബർ ആറാം തീയതി ക്രിസ്തുമസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും പറിച്ചു മാറ്റേണ്ടതായ കുറവുകളെ പറ്റിയാണ് നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് സുഭാഷിതങ്ങൾ ആറാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ തിരുവചനം മുതൽ കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വെറുക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്നാണ് നാം പരിശോധിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നാം കണ്ടു അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞ കണ്ണ് കർത്താവിന് വെറുപ്പാണ് ഇന്ന് നാം നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് വ്യാജം പറയുന്ന നാവ് നുണ പറയുന്ന നാവ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എപ്പോഴെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ തമാശയ്ക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ശല്യം ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടിയോ നാം നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നുണ പറയുന്നുവോ അതിന് പലതരത്തിലുള്ള പാപത്തിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് ഘോരപാപം ലഘുപാപം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തമാശയ്ക്ക് നുണ പറഞ്ഞാൽ അതും പാപമാണ് പക്ഷേ അതിന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ വളരെ കുറവായിരിക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നുണ പറഞ്ഞാൽ അതിന് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ വേറെയായിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി നുണ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളെ തകർക്കുക അവരുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കുക ഇതെല്ലാം വലിയ പാപമാണ് സക്കേവൂസ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ വഞ്ചിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ നാലിരട്ടി ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താലേ ഈ പാപത്തിനുള്ള പരിഹാരമാവുകയുള്ളൂ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമുക്ക് അഞ്ച് നിമിഷം ഈശോയുടെ മുമ്പിലിരിക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നുണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നുണ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി നുണ പറയാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഡോറിന് മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ വാതിൽ തുറന്ന് അവരുമായി സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വിൽക്കുന്ന സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാവുകയില്ല നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ പറയും വേണ്ട നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ ഇവിടെ ആളില്ല ഇവിടെ ഭർത്താവില്ല കുടുംബനാഥനില്ല പൈസയില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നുണയാണ് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നുണ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഘോരത കുറയും ഒരിക്കൽ കോട്ടയത്തേക്ക് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഉറക്കെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോണിൽ കൂടെ പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലാണ് കോട്ടയത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പറയുന്ന ആ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് നാളെ ഞാൻ വരാം എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഉണ്ട് നുണകൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന നുണ പറയുന്ന നാവുകളുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞ് പരുത്തുന്ന നുണ പറയുന്ന നാവുകളുണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുക അതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങൾ തകർക്കുക എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ തരം താഴ്ത്തി ഞാൻ വലിയവനാണ് ഞാൻ വലിയവളാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെറുതെ നുണകൾ പറയുന്നവരുണ്ട് വലിയ പരിഹാരം വലിയ രീതിയിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ അതരങ്ങളിൽ നിന്നും പോയ വാക്കുകൾ മൂലം ജീവിതങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചതി വഞ്ചന നാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വലിയ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരിക്കൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് സംസാരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് വലിയ ചതിയും വഞ്ചനയും നടന്നിരിക്കുകയ പക്ഷേ അദ്ദേഹം പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
ലോകരുടെ മുമ്പിൽ വളരെ നല്ല വ്യക്തി പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വ്യക്തി പിന്നീടത് അദ്ദേഹം തിരുത്തുകയുണ്ടായി പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വ്യാജം പറയുന്ന നാവ് കർത്താവിന് വെറുപ്പാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നുണകൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നുണകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണോ നാം ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ലോകരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നല്ലവനായി നല്ലവളായി ചമയാമെങ്കിലും നമ്മെ കാണുന്ന കണ്ണുകൾ സക്രിയായുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് നിൻ്റെ മേലുണ്ട് നിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ ഞാൻ ശോധന ചെയ്യും നമുക്ക് കർത്താവിനോട് മാപ്പ് പറയാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നുണ പറയുന്ന സ്വഭാവം വെറുതെ നുണ പറയുക ആ തഴക്കം നാവിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാൻ കർത്താവിനോട് പറയാം നമ്മുടെ നുണ നുണമൂലം ജീവിതങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വലിയ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ കർത്താവിന് ഒരു നിമിഷം മതി കണക്ക് തീർക്കാതെ കർത്താവ് ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയില്ല നമുക്ക് ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ഉണ്ണിവിശിഹ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പിറക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നുണ പറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങൾ ഓർക്കാം നമ്മുടെ നുണ മൂലം മറ്റുള്ളവരുടെ സൽപ്പേരിന് കളങ്കമൊരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കാം നമ്മുടെ നുണ മൂലം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ തകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈശോയോട് നമുക്ക് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കാം കരുണ യാചിക്കാം ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിലെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് ഉണ്ണീശോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പിറക്കാനിടവരട്ടെ ആ മേൻ